the bomb threshold by ocean war ഓഷ്യൻ വോങ് എന്ന വിയറ്റ്നാമീസ് അമേരിക്കൻ റൈറ്ററിന്റെ ത്രഷ് ഹോൾഡ് എന്നുള്ളൊരു പോവമാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത് ത്രഷ് ഹോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു പുതിയ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു അനുഭവത്തിലോട്ട് കടക്കുന്നതിന്റെ തുടക്കം എന്നാണ് നമ്മൾ ത്രഷ് ഹോൾഡ് നമ്മൾ സാധാരണ ഈ വാതിലിന്റെ ഉമ്മറപ്പടി അതിനൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ എന്തിലെങ്കിലോട്ട് കടക്കുന്നതിന്റെ ഒരു തുടക്കം അതായിട്ടാണ് നമ്മൾ ത്രഷ് ഹോൾഡിനെ പൊതുവെ കണക്കാക്കാറുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിലെന്താണ് എന്തിന്റെ തുടക്കമാണ് നമുക്ക് പോവാൻ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും The poem Threshold is the first poem in the anthology is Night Sky with Exit Wands. അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നൈറ്റ് സ്കൈ വിത്ത് എക്സിറ്റ് വോൺസ് എന്നുള്ളൊരു പുസ്തകത്തിന്റെ ആ ഒരു കളക്ഷന്റെ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റിലുള്ള ഒരു പോവമാണ് ത്രഷ് ഹോൾഡ് എന്നുള്ള നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പോവം ഓക്കെ ദ പോം ഡിസ്ക്രൈബ്സ് സ്പീക്കർ സീക്രട്ടിലി ഒബ്സർവിംഗ് എ മാൻ സിംഗിങ് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി ഇൻ ദ ഷവർ വൺ മോണി അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ പോയത്തിൽ സ്പീക്കർ ഒരു ഒരു സ്പീക്കർ ഒരു ആണ് ഒരു പുരുഷന് കുളിക്കുന്നത് രാവിലെ ഒരു പുരുഷൻ രാവിലെ കുളിക്കുന്നത് സീക്രട്ടായിട്ട് നോക്കി നിൽക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഒരു പുരുഷൻ കുളിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്പീക്കർ രാവിലെ നോക്കി കാണുന്നു ദ പോം എംപ്ലോയിസ് ടെക്നിക് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ നറേഷൻ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ നറേഷൻ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് എന്റെ ശരീരം ഐ ഐ ഐ എന്നുള്ള ഒരു ഇതിലാണ് പോകുന്നത് പിന്നെ ദ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദ പോം ത്രഷ് ഹോൾഡ് ഇംപ്ലൈസ് സ്റ്റാക്ക് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ദ റിയാലിറ്റി ഇവിടെ ത്രഷ് ഹോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് കൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതായത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യത്തിലോട്ട് കടക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം ആ ഒരു ചുവടുവെപ്പ് അതൊക്കെ ആയിട്ടും കാണാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൈമറിലി റിട്ടൺ ഇൻ കപ്ലറ്റ്സ് ഇതിൽ കപ്ലറ്റ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും രണ്ടു വരി രണ്ടു വരി വിധമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് ലൈന് മാത്രം ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അതായത് സാധാരണയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ തന്നെ പോയത്തിന്റെ ഈ സ്ട്രക്ചർ തന്നെ കാണിക്കുന്നത് ഇതിൽ പറയുന്ന തീമും യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്നും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് അതായത് പരമ്പരാഗതമായിട്ട് സ്വീകരിച്ചു പോരുന്ന അതല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതിനെക്കാട്ടിലും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ പോയത്തിൽ പറയുന്നത് എന്നുകൂടെയാണ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് സ്പീക്കേഴ്സ് ഫാസിനേഷൻ അറ്റ് ദ മാൻ സിംഗിങ് ഇൻ ദ ഷവോ ആൻഡ് ഹിസ് വോയറിസ്റ്റിക് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അപ്പൊ ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്പീക്കറിന് ആ ഒരു കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ആ ഒരു പുരുഷനിലോട്ടുള്ള ആ ഒരു അട്രാക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ വോ ആൻഡ് ഹിസ് വോയറസ്റ്റിക് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വോയറസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ലൈംഗിക ചെയ്തികൾ രഹസ്യമായി നിരീക്ഷിച്ച് അനുഭൂ അനുഭൂതി ഉളവാക്കുന്ന ആൾ എന്നാണ് അർത്ഥം അതായത് മറ്റേ ആള് കുളിക്കുന്നത് നോക്കിയ ആ ഒരു ആ ഒരു എന്താ പറയാ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിട്ട് ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലൂടെ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ദ ഓപ്പണിംഗ് ലൈൻ ഇൻ ദ ബോഡി വോ എവ്രിത്തിങ് ഹാസ് എ പ്രൈസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ദ തീം ഓഫ് ദ പോ അപ്പൊ ഈ പോം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ഒരു ബോഡിയെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇൻ ദ ബോഡി എവ്രിത്തിങ് ഹാസ് എ പ്രൈസ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു തീം ബോഡിയാണ് അതാണ് മെയിൻ തീം ബോഡി എമർജസ് ആസ് എ സൈറ്റ് ഓഫ് ഐഡന്റിറ്റി ആൻഡ് വൾണറബിലിറ്റി ഇൻ ദ പോം അപ്പൊ ഇതിൽ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് ബോഡിയെ കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതിന്റെ മെയിൻ തീം ആയിട്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ വൾണറബിലിറ്റി ആയിട്ട് അതായത് ഒരു പ്രലോഭിക്ക് പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവായിട്ട് കൂടി ബോഡിയെ ഇതിൽ എടുത്തു കാണിക്കുന്നുണ്ട് ത്രഷ് ഹോൾഡ് കാപ്റ്റിവേറ്റ്സ് റീഡേഴ്സ് ത്രൂ ഇറ്റ്സ് വിവിഡ് ഡെപ്പിക്ഷൻ ഓഫ് എ റെവലേറ്ററി റെവലേറ്ററി മൊമെന്റ് ഓഫ് ലിസണിങ് ഇന്റൻസ് ലിസണിങ് ഇതിൽ ലിസണിങ്ങിന്റെ ആ ഒരു കേൾവി നല്ല ശക്തമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു കേൾവി എന്നുള്ളൊരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ കുറച്ച് ഐഡന്റിറ്റീസ് അതിന്റെ കുറച്ച് സോറി അതിന്റെ കുറച്ച് സിമ്പിൾസ് ഇമേജസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇതിൽ നമുക്ക് വഴിയെ പറയാം ഓക്കെ വോങ് യൂസസ് ഈ വോക്കേറ്റീവ് മറ്റേ ഫേഴ്സ് ആൻഡ് സെൻസർ ഇമേജറി ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ദ എക്സ്പീരിയൻസ് അപ്പം ആ ഒരു ഒളിഞ്ഞു നോക്കുന്ന ആ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ ഒരു മാൻ കുളിക്കുന്ന ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജറീസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ദ മാൻ
പിന്നെ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള പോലെ ഒരു പോം ഞാൻ വായിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം ടെക്സ്റ്റ് ഇൻ ദ ബോഡി എവറിഥിങ് ഹാസ് എ പ്രൈസ് ഐ വാസ് എ ബിഗ് ഇൻ ദ ബോഡി ഇവർ എവറിഥിങ് ഹാസ് എ പ്രൈസ് അപ്പൊ ബോഡിയിലെ ഓരോ കാര്യത്തിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൈസ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പോയം വായിക്കുമ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ മനസ്സിലാവുന്നത് ഈ സ്പീക്കർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഒരു എന്താ പറയുക കൗമാരക്കാരനാണെന്നും ഇനി ഒരു അഡൾട്ട് ഹുഡിലോട്ട് പോവാൻ നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എവറിഥിങ് ഹാസ് എ പ്രൈസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മേ ബി ഒരു പ്യൂബേർട്ടിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കൗമാര പ്രായത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ശരീരഭാഗങ്ങളും വളർച്ച എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം പറയുന്നത് ഐ വാസ് എ ബെഗർ ഞാനൊരു ബെഗർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ ഒരു വളർച്ച എത്താൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്നായിരിക്കാൻ പറയുന്നത് ഇൻ ദ ബോഡി വർ എവറിഥിങ് ഹാസ് എ പ്രൈസ് അതായത് എവറിഥിങ് ഹാസ് എ പ്രൈസ് എല്ലാത്തിനും കുറച്ച് പൈസ കണക്കാക്കുക എന്നതല്ല അർത്ഥം എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള മൂല്യങ്ങളും വളർച്ചയുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു അത് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ആണ് ആ ഒരു സ്പീക്കർ അപ്പം ഐ വാസ് എ ബെഗർ ഓൺ മൈ നീസ് ഐ വാച്ച് ത്രൂ ദ കീ ഹോൾ നോട്ട് ദ മാൻ ഷവറിംഗ് ബട്ട് ദ റെയിൻ ഫോളിംഗ് ത്രൂ ഹിം അപ്പൊ ഓൺ മൈ നീസ് അപ്പൊ ഇനി മുട്ടുകുത്തി നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സ്പീക്കർ ചെയ്യുന്നത് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഐ വാച്ച് ത്രൂ ദ കീ ഹോൾ കീ ഹോൾ നമ്മുടെ താക്കോൽ താരം ഉണ്ടല്ലോ അതിലൂടെ ഞാൻ ഒളിഞ്ഞു നോക്കി വാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കി എന്നാണെങ്കിൽ കൂടിയിട്ടും താക്കോൽ ദ്വാരത്തിലൂടെ നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒളിഞ്ഞു നോക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥം നോട്ട് ദ മാൻ ഷവറിംഗ് ബട്ട് ദ റെയിൻ ഫോളിംഗ് ത്രൂ ഹിം നോട്ട് ദ മാൻ ഷവറിംഗ് അപ്പൊ അവിടെ ഒരു മാൻ ഷവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു വാതിലിനപ്പുറത്ത് ഒരു മാൻ ഒരു പുരുഷൻ കുളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ നോക്കുന്നത് ആ ഒരു പുരുഷൻ കുളിക്കുന്നതല്ല ബട്ട് ദ റെയിൻ ഫോളിംഗ് ത്രൂ ഹിം ബട്ട് ദ റെയിൻ ഫോളിംഗ് ത്രൂ ഹിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം അയാളുടെ ശരീരത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ശരീരത്തിലൂടെ താഴോട്ട് വീഴുന്നത് ആണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത് ഗിറ്റാർ സ്ട്രിങ് സ്നാപ്പിംഗ് ഓവർ ഹിസ് ഗ്ലോബ്ഡ് ഷോൾഡേഴ്സ് അപ്പം എന്തുപോലെയാണ് അതൊരു മെറ്റഫോറിക്കൽ ആയിട്ട് പറയാണ് ഗിറ്റാർ സ്ട്രിങ് സ്നാപ്പിംഗ് ഓവർ ഹിസ് ഗ്ലോബ്ഡ് ഷോൾഡേഴ്സ് ഗ്ലോബ്ഡ് ഷോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉരുണ്ട ഷോൾഡേഴ്സ് അപ്പൊ അതിലൂടെ ഗിറ്റാർ സ്ട്രിങ്സ് സ്നാപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗിറ്റാർ സ്ട്രിങ്സ് എങ്ങനെയാണ് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നത് ആ രീതിയിലാണ് വെള്ളം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിലൂടെ തെറിച്ചു വീഴുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ അതാണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹി വാസ് സിംഗിങ് വിച്ച് ഈസ് വൈ ഐ റിമെമ്പർ ഇറ്റ് അപ്പം ഇത് കുറച്ച് മുമ്പ് നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അത് ഓർക്കുകയാണ് അപ്പൊ അത് ഓർക്കാനുള്ള ഒരു മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ സമയത്ത് ആ പുരുഷൻ ആ കുളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുരുഷൻ പാട്ട് പാടുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് ഓർക്കുന്നത് ഹിസ് വോയ്സ് ഇറ്റ് ഫില്ഡ് മീ ടു ദ കോർ ലൈക്ക് സ്കിൽട്ടൺ അപ്പൊ ആ ഒരു പാട്ടിന്റെ ആ ഒരു വോയിസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് എന്നിലേക്ക് എന്നിൽ എന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് അങ്ങോട്ട് ആഴ്ന്നു ഇറങ്ങി എന്നാണ് ഇവിടെ മെറ്റഫോറിക്കൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഫിൽഡ് മീ ടു ദ കോർ ലൈക്ക് എ സ്കെൽട്ടൺ ഒരു സ്കെൽട്ടൺ ഒരു അസ്ഥിക്കൂടത്തിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ആഴ്ന്നിറങ്ങാൻ എത്ര സുഖമാണ് വളരെ മൂർച്ചയോട് കൂടി വേഗത്തിൽ ഈസി ആയിട്ട് ആഴ്ന്നിറങ്ങും ഒരു അസ്ഥിക്കൂടത്തിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് അതായത് ആ രീതിയിൽ ആ ഒരു എന്താ പറയാ ഈസി ആ ഒരു ഈസിനെസോട് കൂടിയിട്ട് ആ ഒരു മൂർച്ചയോട് വേഗത്തിലും കൂടിയിട്ട് എന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ആ ഒരു പാട്ട് ആഴ്ന്നിറങ്ങി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇവൻ മൈ നൈം ഇവൻ മൈ നെയിം നെൽ ഡൗൺ ഇൻസൈഡ് മീ ആസ്കിംഗ് ടു ബി സ്പെയർഡ് അപ്പൊ ഇയാളിങ്ങനെ മുട്ടുകുത്തി നിന്ന് അത് ഒളിഞ്ഞു നോക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നെയിം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഉള്ളിൽ മുട്ടുകുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു മനസ്സാക്ഷിക്ക് കുറ്റബോധമുണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന തെറ്റാണ് യുക്തിക്ക് നടക്കാത്ത കാര്യമാണ് എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പേര് അവിടെ മുട്ടുകുത്തി എന്നതിനർത്ഥം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കുറ്റബോധം ഉണ്ടായി തെറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഉൾവിളി ഉണ്ടായി ആസിംഗ് ടു ബി സ്പെയർഡ് സ്പെയർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒഴിവാക്കി പോര് നിർത്തി വാ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ളിൽ നിന്നൊരു ഉൾവിളി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അതിലൂടെ പറയുന്നത് ഹി വാസ് സിംഗ് ഇറ്റ് ഈസ് 
അഡോളസൻ പീരീഡ് അതായത് ഒരു അഡൾട്ട് ഹുഡിലോട്ട് പോകാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ബോഡിയിൽ ജീവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു അഡൾട്ട് ഹുഡിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ആ ഒരു ജീവൻ ആ ഒരു ബോഡിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഞാൻ അന്നിങ്ങനെ തെറ്റാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് ഉള്ളുവിളി ഉണ്ട് തെറ്റാണ് നിർത്തി പോരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ എന്നാലും അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാനുള്ള കാരണം ആ ഒരു അഡൾട്ട് ഹുഡിനെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ജീവൻ ആ ബോഡിയിൽ ഉണ്ട് എന്നാണ് ഐ ഡി നോ ദർ വാസ് എ ബെറ്റർ റീസൺ അപ്പൊ അതിനേക്കാട്ടിൽ ഒരു ബെറ്റർ റീസൺ അതിന് ഉണ്ടെന്ന് അതായത് ഞാൻ ആ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു റീസൺ ഒരു കാരണം ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതാണ് ആ ഒരു ബോഡിയിൽ ജീവൻ ഉണ്ട് ആ ജീവന് ആ ഒരു അഡൾട്ട് ഹുഡിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ആ തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ന്യായീകരണം അതല്ലെങ്കിൽ ആ തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് വൺ മോർണിംഗ് മൈ ഫാദർ വുഡ് സ്റ്റോ അപ്പൊ എന്താണ് ഈ നോക്കി നിൽക്കുന്ന ആൾ അതായത് കുളിക്കുന്ന ആൾ ആരാണ് ഫാദറാണ് ഇയാളുടെ ഫാദറാണ് അപ്പൊ ഒരു ദിവസം രാവിലെ എന്റെ അച്ഛന് ആ ഒരു കുളി നിർത്തിയിട്ട് നോക്കും എ ഡാർക്ക് കോൾഡ് സ്പോസിഡ് ഇൻ ഡൗൺ പോർ അപ്പം ആ ഒരു അച്ഛൻ കുളി നിർത്തിയിട്ട് കുളി നിർത്തുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതിനെ ഒരു ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് സിമ്പലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഇമാജിൻ ആയിട്ട് പറയാണ് എ ഡാർക്ക് കോൾഡ് സ്പോസിഡ് ഇൻ ഡൗൺ പോർ കോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ യങ് മെയിൽ ഹോസ് ആണ് അപ്പൊ ഒരു കുതിര എങ്ങനെയാണ് ഒരു മഴയത്ത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അനങ്ങാതെ നിൽക്കുന്നത് ആ ഒരു രീതിയിൽ അച്ഛൻ ആ പെട്ടെന്ന് കുളി നിർത്തിയിട്ട് നോക്കും ആൻഡ് ലിസൺ ഫോർ മൈ ക്ലസ് ടു ബ്രീത് ബിഹൈൻഡ് ദ ഡോർ അപ്പം നിർത്തിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു വാതിലിന് അപ്പുറത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അടക്കി പിടിച്ചു വെക്കുന്ന ആ എന്റെ ശ്വാസം ഉണ്ടല്ലോ അത് പെട്ടെന്ന് കേൾക്കും അപ്പോ ഒരു ദിവസം രാവിലെ അതായത് എന്നും ഇങ്ങനെ കുളിക്കുമ്പോൾ നോക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം അച്ഛൻ മനസ്സിലാക്കും എന്റെ വാതിലിന് അപ്പുറത്ത് എന്റെ ആ ഒരു ശ്വാസം അടക്കി പിടിച്ച ശ്വാസം കേൾക്കും I didn't know the cost of entering a song was to lose your way back. I didn't know the cost of entering a song. What do you mean? Entering a song is a part of the song. That's why I was very intensive in the part of the song. I was very intensive in the part of the song. That's why I was very intensive in the song. That's why I was very intensive in the song. I was very intensive in the song. I was very intensive in the song. കുളിക്കുന്നത് ഒളിഞ്ഞു നോക്കുന്നതിന്റെ വില അതായത് അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് അത് അതിന് എന്താണ് അതിന്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട് എന്താണ് അതിന്റെ ശേഷം നടക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോ എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ആ ഒരു കുളി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വാസ് ടു ലൂസ് യുവർ ബേ ബാക്ക് അതായത് വീണ്ടും ആ ഒരു ആ ഒരു പഴയ ഒരു പഴയ ഒരു സ്ഥിതിയിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് വരാൻ പോകുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ആ പാട്ട് കേട്ടാൽ അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആ കുളി കണ്ടാൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പം അച്ഛൻ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ എല്ലാം പുറത്തു വന്നല്ലോ ആ പുറത്തു വന്നതിന് ശേഷം വീണ്ടും അച്ഛനും മോനും തമ്മിൽ ആ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നില്ല അതല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ ഒരു പക്ഷെ ചീത്ത പറഞ്ഞേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ആ ഒരു പണ്ടത്തെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് അതായത് ഈ അച്ഛൻ അറിയുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സുഖവോ സമാധാനമോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനോ ആയിരിക്കില്ല ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അപ്പൊ ആ വീണ്ടും ലൂസ് യുവർ വേ ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പണ്ടത്തെ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് പോകാൻ കഴിയാതിരിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പം അച്ഛൻ അറിഞ്ഞതിനുള്ള ഒരു കോൺസിക്വൻസ് ആണ് അതിന്റെ ഒരു തൽഫലമായിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ അച്ഛൻ അറിഞ്ഞു അച്ഛൻ അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ആ പണ്ടത്തെ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റിയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ഐ ലോസ്റ്റ് അങ്ങനെ എന്തായി ഞാൻ ലോസ്റ്റ് ആയി ഐ ലോസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഓൾ വിത്ത് മൈ ആയിസ് വൈഡ് ഓപ്പൺ ഇവിടെ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് അർത്ഥം പറയാൻ പറ്റും ഒന്ന് ആ ഒരു എന്താ പറയാ അച്ഛൻ ഒരു പക്ഷേ വാതിൽ തുറന്നിട്ട് നോക്കിയിരിക്കാം അപ്പോൾ വൈഡ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് അതായത് ആ ഒരു ഷോൾഡർ മാത്രം കണ്ടിരുന്ന സമയത്തെക്കാട്ടിലും ഇപ്പം അച്ഛനെ മൊത്തത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് എന്നതായിരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ വൈഡ് ഓപ്പൺ അതായത് അച്ഛനെ ഇത്രയും കാലം ഒളിഞ്ഞു നോക്കിയത് ഇപ്പോൾ പരിപൂർണമായിട്ട് പുറത്തായി എന്നർത്ഥം അതായത് ഞാൻ എല്ലാം കൊണ്ടും ആ ഒരു വെളിച്ചത്തിലോട്ട് വന്നു ഇത്രയും കാലം ഒളിഞ്ഞു വെച്ചത് ഒളിച്ചു വെച്ചത് വെളിച്ചത്തി
അപ്പം ആ ഒരു സ്പീക്കറിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഒരു കൺസൈൻസ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാ